Hello, good evening. Happy Friday. I hope that you're doing well. And let me see. Oh, I have a few people here. Oh, only five. Well, thank you for being on time. And well, we're going to start with a review. Let's say, did you remember what we studied yesterday? No? No idea? Don't remember? Uh, yes, teacher. Uh, something about um, the HR. 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 Eso. <laughs> <laughs> Me bloqueé. <laughs> <laughs> no, so many people said like R, like R. R. <laughs> yes, it's like yeah. um, you're going to get used. Es como costumbre. Al principio cuesta como combinación HR. HR. Uh -huh. sí. and, and how to help uh, to a friend to get a new job. Yes, excellent. Thank you so much. Yes, we were discussing about HR and the activities they do. Also, we were um, defining which job would be good for each person according to their abilities. So yes, we're going to make a review. And as for today's class, we just had to uh, learn how to fill uh, some forms. So it's going to give us time to practice more. So thank you for being here on time. And we're going to start. We're just seven. OK, just seven. I think that, well, maybe people is in traffic because traffic today is being crazy. So maybe the rest is going to join us later. But in the meantime, we're going to uh, review a little bit about yesterday's topic, okay? So uh, let's see, to review, we're going to complete the exercise 11, okay? So we have the exercise 11, which is part of the section number three that we are studying. And in the first exercise, we need to choose the prepositions with the definitions below. So, the position, sorry, <laughs> not prepositions. So, um, let's see. That is, uh, the description here is overseas both talent review and performance management process. Is it the talent manager consultant or HR generalist? Uh, talent manager consultant. Okay, let's write that one. Number two, it says develops appropriate strategies for clients regarding employee relations, disciplinary actions and operations. HR generalist. Okay. Yeah, because it has disciplinary action, so it cannot be that. <laughs> okay. Or probably, let's see. <laughs> well, number three, it says works in a company's human resource or personal department. Mm -hmm. La primera, teacher. Compensation specialist? Creo yo, I guess. Okay, let's try. Number four, is responsible for assisting with the administration of all benefits. Benefit specialist or the HR generalist? Uh, benefit specialist. Okay, let's select that one. Now, number five, handles administrative requests and inquiries from senior managers. Uh, 
Is it the accountant or the administrative assistant? Mm, administrative assistant. Yes, yeah, sounds like that. Okay. And let's see. Okay, 20 out of 20. So all the answers are correct. Nice. So, <laughs> yes, excellent. So the definitions or the activities that every people in the HR department do are clear for you. I see. <laughs> Good. So, well, that was pretty easy. And let's continue with the presentation. So we can continue here. I already sent that to the WhatsApp group, I guess, if I'm not mistaken. Okay, so to review, we also were practicing this conversation and uh, we started practicing in groups. And as you remember, these two guys are searching for a job. So they are surfing the net and they are checking um, and discussing about what kind of job would be perfect for them and um, let's see do I have two volunteers to role play this conversation I need two volunteers so that we can review volunteers okay i see one hand here carla daniela and who wants to help her okay who wants to practice the conversation with carla i see mario thank you so much okay i'm so broke i really need to find a job no, no, no. Sí, perdón. El micrófono. Eh, mira, todo y hay. Do you see anything good this this? How about this telephone sales job? You call people and try to sell them magazines. That sounds boring. And anyway, I'm not very good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I love traveling. And I've be never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours. If the pie is good, I think I apply, apply. For apply for it. Excellent. Thank you very much. Thank you, Mario. Thank you, Carla. Uh, you did an excellent job. Okay, Christina said she's going to be like this. Oh, okay. Very good. So, um, as you may see here, um, Aquí tenemos eh, un conjunto de cosas que podemos uh, aprovechar para eh, repasar y algo otras para ampliar lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, este tipo de respuestas, como dice acá, so do I. Ok, eh, Dan dice, I'm so broke. I really need to find a job. A lo cual Brad responde, so do I. Es como decir... ¿Qué quiere decir ese so do I? Como yo también estoy. Ajá, excelente. Es como decir yo también. Lo más común es decir me too. But it's like very basic. Es bastante básico. Y es también importante que ustedes conozcan otras maneras de mostrar eh, agreement. Mostrar que estamos en la, en la misma... Eh, página en el mismo sentir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito más de esto. Esto ya lo vieron anteriormente, pero pues no está mal repasarlo. Eh, otra cosa, también vimos los gerunds y acá tenemos eh, um, algunos ejemplos de, de gerunds. 
Y algunos me han preguntado en los 101. Hola, ¿me escuchan? Hello. Hola. Okay. ok, thank you. Ok, so algunos me han preguntado sobre eh, um, un poquito más sobre los germs. Um, entonces acá ven, eh, I like, I love traveling. Eh, I, I don't mind working long hours if the pay is good. So aquí están también funcionando los germs. Así que vamos a, a hacer como un recap de todo esto. Para lo cual, como les dije ayer, les incluí nuevo, bueno, más material, ¿verdad? Porque eh, ya pasamos por el, el material que teníamos. Entonces, esto vamos a ir ampliando con esto que les puse acá. Ok, affirmative statements with germs. So, con los germs, eh, vamos a hacer un share. Whiteboard. Okay, so you see the whiteboard here, right? Ven la pizarrita aquí, verdad? Sí. Okay, so um, with the germs, los um, los gerundios es lo que les explicaba anteriormente que cuando vemos ing, inmediatamente pensamos en que es una acción continua, verdad? Como ando, endo, eh, like for example, if I said, I am working, okay, I am working, estoy trabajando, entonces tendemos a relacionar esto con el ando, endo, etc., ¿verdad? So, en este caso, sí, yo estoy trabajando, ahí sí. Pero, ¿por qué estoy haciendo un tiempo progresivo? Esto es presente progresivo o presente continuo, que es el tiempo que utilizamos para referirnos a lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, ahorita, so you can say, I am listening, estoy escuchando, I am listening uh, to the teacher. I am taking notes. Ok, I am paying attention. En este caso, sí, ¿verdad? Es un tiempo continuo, entonces, pero no siempre lo vamos a, a, a interpretar como que es la terminación ando, endo, ¿verdad? Estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy, eso es el continuo. So, por ejemplo, si yo le digo, como estaba ahí, I love traveling. No dice ahí, yo amo viajando. No, right? No. Entonces, por eso es que les decía, un yearn simplemente es el, el noun o the action plus el ing word. Ok. Es agregarle el ing a, a un verbo y no necesariamente siempre va a significar una acción en progreso, sino que es por simples reglas gramaticales. Ahorita les explico. Por ejemplo, vamos a utilizar un gerund después de una preposición. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, you can say, I am good at, uh, por ejemplo, uh, yo puedo decir, I am good at typing. Okay, I'm good at typing. Soy buena eh, digitando, ¿ok? So, you know, the verb is type. Type es cuando digitamos, cuando escribimos en un teclado, ¿ok? So, I am good at typing. Soy buena eh, en, en, en typing, ¿verdad? So, aquí está la preposición. Y luego aquí, pues, utilizamos el verbo con la ing word. Okay, any of uh, so uh, let's see any other. Okay, so you can say I am interested in learning. Uh huh, lo puse al revés. 
in learning um, second language, okay? I am interested in learning a second language. Aquí está la preposición in y el verbo que estoy utilizando es learn, aprender. I am interested in learning a second language. So no vamos a decir, ahí ella dice, estoy interesada en aprendiendo un segundo. No, 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 no. Simplemente por regla gramatical, recuerden que si después de una preposición van a utilizar un verbo, este verbo tiene que tomar ing word. La tercera, siempre eh, después de que, más que todo sucede cuando vamos a hablar o expresar con verbos que um, tenga um, los feelings, por ejemplo, I hate, que es odiar, ¿verdad? I, lo contrario, I love, I like. So, estos verbos expresan emociones, sentimientos. Entonces, cuando después de estos vamos a poner otro verbo, ese otro verbo tenemos que ponerlo con ing. Por ejemplo, I hate what? Algo que yo odio sí, hacer. Working. Working, yes. I hate working, especially on weekends. I hate working y le podemos poner. On holidays. On holidays, yes. Okay. Podríamos empezar. Okay, I hate working on weekends or holidays. Okay. I love what? I love spending time with my family, for example. I love spending time with my family. Yeah. I like going for a walk on the beach and see the sunset. <laughs> okay, so you see, después de, si después de estos verbos de que notan algún sentimiento o cualquier verbo que sea, um, puede ir con, eh, tiene que ir el segundo verbo con ing. Ok, esta es otra regla para eh, saber cuándo voy a usar gerunds. Recuerden, después de una preposición, después de ciertos verbos que expresan emociones o sentimientos y de cualquier otro verbo que sea, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Y la tercera sería cuando eh, vamos a iniciar eh, un una oración con un verbo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo uh, de repente digo um, eh, eh, quiero decirle tomar mucho café me hace sentir ansiosa. No es cierto, pero bueno, ya no me hace efecto, ya me curtí. Ok, so if I say tomar café me hace sentir ansiosa. Entonces, yo estoy iniciando la oración con una acción. Entonces, en ese caso se llama eh, gerund of subject as a sentence. Es el, el, el gerundio está funcionando como sujeto de la oración. Entonces, yo digo, drinking coffee makes me feel. Anxious, okay, okay, um, any other example? Can you give me one? Pueden darme otro ejemplo de eh, cuando empezamos una oración con un verbo? Any other example? Maybe playing soccer is uh, exhausting or exciting or funny. Excellent. Playing soccer is ex exciting. Okay, playing soccer is exciting. 
Very good. Excellent. Entonces está diciendo jugar al fútbol es emocionante. Playing soccer is exciting. Entonces, esas son las más eh, comunes, las más importantes. Siempre que vaya un verbo después de una preposición, este va a tomar ing. Si va después de un verbo que exprese sentimientos y emociones, ing. Si voy a iniciar la oración con un verbo, con una acción, ing. ¿Ok? Ahora sí ya estamos más claros. Yes. Ok. Y por ahí en la conversación está en la frase I don't mind working on weekends, creo que decía, ¿verdad? O long hours. No me recuerdo si era long hours o weekends en la conversación. Entonces, en la conversación teníamos esta frase, I don't mind working long hours, let's say. Eh, es como decir, no me molesta o no me importa. No me importa mm, trabajar por, por largas jornadas, largas horas, ¿ok? I don't mind working long hours. Siempre después de mind, si después de mind va un verbo, también va con ing. Este, este mind eh, también se utiliza en request, en polite request. Ok. Este, este mind, como le dije, si es como estoy expresando, no me molesta, no me importa. I don't mind working long hours. Y también lo podemos ver en un request cuando eh, le pedimos a alguien un favor. Ok. Uh, would you mind opening the window, please? It is too hot here. Ok. Le estoy pidiendo a alguien que me, si le importaría, te importaría abrir la ventana. Está muy caliente. Ok. So, en este caso también el, el verbo va a ir con ing. Si sí, estoy usando siempre el mind, ¿verdad? Would you mind opening the window, please? It is so too hot in here. So, cuando alguien les pida algo con would you mind, no podemos contestar yes. Any idea why? ¿Por qué creen que no puedo contestar con yes? Mine is, is como polite, algo así. Sí, es súper cortés, súper amable. Acuérdense que estamos pidiéndole un favor a alguien. Eh, es como te estoy sacando, tal vez estás cómodamente sentado por ahí, pero como está cerca de la ventana, eh, pero puede que sea como que, ay, ¿te importaría hacer esto por mí, please? Ajá, entonces es una forma súper polite. Eh, cortés de pedir un favor. Cuando pedimos algo también hay que tener mucho cuidado de que no suene como le estamos dando una orden, ¿verdad? Hey, open the window. You're not my slave. Oh. Entonces, sí, um, tiene que ser um, así. O oh, puede decir, could you please concur or would? Es que pedimos eh, los favores, ¿verdad? Mayormente para hacerlo de una for forma cortés. Uh, el, any other question? ¿Tienen otra pregunta? Ok. Cuando preguntamos, les decía, cuando pedimos algo con would you mind, ¿te importaría hacer tal cosa? No podemos decir yes, porque entonces la persona va a entender, oh, sí, este, se molestó, se molestó que le pidiera eso. Entonces, uh, contestamos, por ejemplo, sure, not a problem. Claro, no hay problema. O seguro, no, no es problema. Y ya usted hace lo que le han pedido. 
Eh, y si la respuesta es no, por ejemplo, si a mí me dicen, would you mind? Ok, si me preguntan, would you mind lending $20? Ok, and I'm so broke, I don't have money. Uh, dicen, ¿te importaría prestarme $20? And I say, like, yes. <laughs> no, ¿verdad? Entonces, eh, si usted los tiene, sure, not a problem, here you go, etc. Pero si no los tiene o no los quiere prestar, porque a veces pues, hay cuestiones de dinero, mejor no. Luego terminan en enemistades. <laughs> Así que so you can say, I'm sorry. I'm sorry. Sorry, I, I don't have cash, or, or I'm sorry, I'm broke. Estoy en la quiebra, como decía él en el. Um, I'm sorry, I'm broke. Para decirle, pues no puedo. So you say, I'm sorry. Um, any question, comments? You need more examples? No? Okay. Let's go back here then. And okay, but first I'm going to check attendance because I have not. Mario ya está en la playa. Ya está en modo vacación. <laughs> Siempre vivo en la playa. Okay. That's good. Okay, let's check attendance and let's start with Abel Edenilson. Present teacher. Thank you. Abigail Elizabeth. Present teacher. Thank you. Valmore Alexander. Valmore Alexander. Parece que no está Valmore. Um, Carlos Emilio. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Cecilia Noemi. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Francisco Ernesto. Por ahí creo que está. Bien. Hazel Vanessa. Present. Thank you. Julissa Yamilet. Julissa Yamilet. Present teacher. Thank you. And let's see, alguien como que escribió en el chat. Oh, sí, yo. Julissa. Ok, Julissa, sorry, no había visto. Ok, let's continue. Carla Ivania. Present teacher. Thank you. Teacher, Carla me mencionó a mí. Carla Daniela. Sí. Ajá. Ah, perdón, no escuché. Es que okay. a Yulisa oí que fue la última que le preguntó. Oh, no. Yulisa y de Carla Ivania. Oh, sí, Carla. Ajá. Pero aquí estoy. Tiene razón. <ríe> <ríe> me equivoqué. Ok, Carla ahí está. Eh, Carla Ivania también, ¿verdad? Yes. Thank you. Carla Lorena. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Eh, Marilyn Alejandra. Creo que escribe en el WhatsApp que no se iba a conectar ahora. Um, Ok. No, no sé si es ella. Dijo que tenía cierre. Ale Pérez aparece. Ah, ok. Ok, well, thank you. Um, let's see, Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. 
Mirna y Anet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. Roberto Emilio. ¿Dónde está? Eh, Santos Cristina. Santos Cristina. Era que tampoco iba a estar, quizás. Okay. Eh, Víctor Noé. Creo que está de oyente, Cristina. Eh, Víctor Noé. Ok, aquí está Víctor. Gracias, Víctor, por escribirnos en el chat. Ok. Ya completamos la asistencia y vamos a seguir entonces con el contenido. Ok. Uh -huh. Ok, um, sharing again with you. And uh, as you can see here, it says, I love affirmative st uh, statement with germs, agree and disagree. Ok, so, I love traveling. If you agree, si a usted también le gusta viajar, eh, the response is, so do I. If you disagree, si está en desacuerdo, si a usted no le gusta, che, I don't. Okay. If this person says, I hate working on weekends. Okay. And this person, estamos en lo mismo, yo también odio, so do I. Really? I like it. Esta persona ya desacuerdo. Really, I like it. So, I'm good at using computer. So, am I? Oh, I'm not. ¿Qué notaron ahí en las respuestas y en las um, oraciones? ¿Notaron algo? Any comment? Con el A, ¿verdad? Ajá, por ahí va. Ok. Si nos están haciendo una oración con el verbo to be, am, is, are, lo utilizamos también en la respuesta. So am I. Oh, am not. En este caso fue con am. Y si es con cualquier otro verbo que no sea hacer o estar, en ese caso, entonces, contestamos con do o con don't si es negativo. ¿Ok? Y aquí, si se fijan en el tercero, hay um, cuando son negatives, negative statements, germs, so I don't mind working long hours. Es una negative statement. I don't mind. No me importa trabajar. So it says, neither do I. A mí tampoco. Eh, disagree? I do. It says, I'm not good at selling. Aquí se fijan, va con el verbo be. I'm not good at selling. No soy buena vendiendo. Y so digo, neither am I. Yo tampoco. So, um, yo tampoco lo soy. So contesté con cero estar también. Uh, disagree? Well, I am. Bueno, yo sí soy buena, me entiendo. Okay, if you see the last one, I can't stand commuting. I can't stand commuting. No soporto viajar. Like, um, um, like commute, eh, esa palabra es bien común para decir eh, viajes, como decir... Eh, eh, de trasladarse, ¿verdad? Trasladarse al trabajo. ¿Cuánto dura su commute to work? Uh, how long is your commute to work from? Um, it's like 40 minutes, one hour, etc. 
Entonces so says es I can't. Va con el auxiliar can. Contestamos con can. Neither can I. Or if it is necessary, aquí puede ser. Oh, I don't mind. A combination. Ahí sí puede ser como combinado. Y uh, en esta, ya lo que tenemos último aquí en esta esquinita, other birds phrase followed by germs. Lo que les decía, ¿verdad? Eh, estos verbos o palabras pueden ir seguidos de un germ. Like, enjoy, uh, be interested in. Questions? Okay, if there are no questions, I'm going to give you some time for you to complete the um, exercise A, which is to match the phrases in column A and B to make statements about yourself, okay? Then take turns reading your sentences and giving short responses. So we're going to do this activity in groups. Lo vamos a hacer um, en grupos. Eh, tienen que hacer el matching y lo pueden hacer en su cuaderno, escribir la oración completa. I hate what? I hate, for example, um, working on weekends. Working on weekends. Okay, Carla dice. I hate working on weekends. Uh, yo podría decir, en mi caso, I hate uh, sitting in long meetings. Detesto las meetings largas y estar sentada tanto tiempo. <laughs> boring, so boring. Yes. <laughs> And they always say the same thing, but anyways. Okay, so tienen que hacerlas eh, de acuerdo a ustedes mismos. Luego que ya terminemos. Por ejemplo, eh, Carla dice, I hate working on weekends. Ella lee su oración. Yo le puedo contestar, oh, really? I don't. Ok. O oh, hay que ser, really? I like it. Because it's less traffic. No hay mucho tráfico cuando no va a trabajar domingo. <laughs> so, anyways. Ok, is this exercise clear? ¿Estamos claros en las instrucciones? Yes. Ok. So I'm going to create the breakout rooms and this information is already in the WhatsApp. Si los mandé vía WhatsApp la presentación, pueden tomar un su, um, pueden tomar una captura before the breakout rooms. Ok. Oops. Here we go. Teacher ha bloqueado para compartir la pantalla. I'm sorry, I'm sorry. Ahorita, ahorita. Oh, then share an option. Okay, try again. Okay, thank you. Entonces, yo odio serving other people's products. Uh -huh. Ahí cada quien va a unir de acuerdo a, a, a uno mismo, ¿verdad? 
Por ejemplo, Mario puede que sea Mario odia um, managing my time. I hate managing my time. Probablemente Janet diga I hate working on weekend, etc. Puede que les queden diferentes. Y luego pues empiezan a compartir. Por ejemplo, si um, alguien dice, I hate working with a group or team. Alguien escribió, I hate working with a group or team. Y yo también odio trabajar en grupo o team. Yo le digo, so do I. Yo también. Or, really, I like it. Si usted está en desacuerdo, le dice, oh, en serio, a mí sí me gusta. Really, I like it. Eso es lo que van a hacer. Así que le dejo ahí y voy a estar aquí por un ratito por cualquier pregunta.
Hello, teacher. Hi. I need help. Okay, you need help? I need to take a picture. Oh, okay. Uh, let's see. Please. Oh, no problem. Okay. <clears throat> Para esto es lo que vamos a responder. Entonces, bueno, de lo que tengo entendido que de la izquierda de la A hay que unirlos con el la B. Ajá. Así me va. Ahí puede ser cualquier el orden. Sí, ahí depende de cada uno de ustedes. Así como habían dicho en la opción en la uno, ahí podría ser I hate working with a group of 14. Ok. Uh -huh. Y para el otro compañero podría ser diferente, ¿verdad? Tal vez él no uh -huh. odie tanto trabajar con ti, sino que otra cosa de la lista. Uh -huh.
No. Dale. I hate working on weekends, so do I. Mm, el otro sería como, I'm not very good at solving other people's problems. La dos. Uh -huh. The rock con la C. Sí, se ve. Mm. 
La otra, la tres, podría combinar con la, con la H. I am good at la H. I'm learning foreign language. Mm -hmm. Se acabó el tiempo. Ya nos llaman. Sí, sí okay. Bueno, a ver qué tal. Okay, uh, did you complete the exercise? Could you practice it? Or not? Yes, teacher. Yes, okay, good. Now, um, do you have any question? Is this clear? No questions? No questions. Okay. Thank you. Okay, now um to continue with this topic, we are going to do this exercise. Uh we're going to ask the questions, how do you feel about? And then we have a list of compliments here for the questions. I'm going to read the questions so that you can practice at home. Let's just start. How do you feel about asking for help? How do you feel about using a computer? How do you feel about leading a team? How do you feel about traveling? How do you feel about creating a spreadsheet? How do you feel about talking on the phone?
How do you feel about working with people? How do you feel about meeting deadlines? How do you feel about working on the weekend? How do you feel about managing money? How do you feel about telling people what to do? How do you feel about working with numbers? How do you feel about public speaking? Okay, we finished reading now. Do you have any questions? Sí, teacher. What's the meaning of meeting deadlines? Okay, meeting deadlines. Eh, cumpliendo plazos. El cumplir un plazo en el sentido que, por ejemplo, le dicen a usted, vaya, quiero este reporte a más tardar para mañana a las 5 de la tarde. Entonces, esa es su deadline. Eh, eh, ese es el deadline, ese es el plazo hasta las 5 de la tarde. Entonces, ah, okay. ajá, okay. hay gente que le estresa con solo que le digan un, un, un límite, que le pongan un, un hasta cuándo esperan, ¿verdad? Un, un yes, hay gente que no sí, puede claro. correr. Ajá, uh -huh. that's it, plazo, el plazo, eh, eh, un límite. Eh, any other question? That's all for me. I don't know about the rest. Okay. Uh, what about spreadsheet? Do you know what's a spreadsheet? Hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Yes, hoja de cálculo. Excellent. Son las de Excel, ¿verdad? Okay, now, uh, the exercise is to ask our classmates how uh, this list of questions and you can respond. I enjoy it. I don't mind it. I hate it. Okay, so we can start with a couple of examples. Um, Carla, Daniela, how do you feel about asking for help? Mm, I don't mind it. If I need, I do it. Okay, good. So Carla said that she doesn't mind. Uh, so we put a mark here. She said, I don't mind. Um, Janet, how do you feel about using a computer? How do you feel about using a computer? I enjoy it. Okay, she said that she enjoyed it. Okay, so we mark here. Um, Mario, how do you feel about leading a team? I don't mind it. Okay, so we check here. Um, and then, um, let's see, Carla Ivania, how do you feel about traveling? Enjoying. <laughs> okay, she enjoys it. 
Okay, so this is what you're going to do. Van a, um, a preguntar eh, y pueden ir tomando turno, ¿verdad? O puede ser que las eh, pregunten una a cada grupo. Por ejemplo, ahorita pregunté yo a Carla. Carla me respondió. Uh, ahora Carla hace la siguiente pregunta a otro del grupo y así pueden ir eh, alternándose. Uh, is this clear? Yes. Está más fácil, ¿verdad? <ríe> que la anterior. Easy peasy. Uh -huh. Ok. Let's uh, join the room to practice this exercise. There we have. Uy, hola, hola. Ahí está. Vaya ahora, Melissa, si quiere, pregúntale a Carlos y después a la mía. Ok. How do you feel about using a computer? Mm, I enjoy it. Okay. Ahora voy yo. Yep, yep. Yeah. Ok. How do you feel about telling people what to do? Mm. Maybe I hate it because I'm not, um, no soy una dictadora. <laughs> no tengo esa como. Ah, uh, you can say autoridad. I am not bossy. I am not bossy. Exactly. Uh, me That's the better <laughs> word. Uh -huh. So you say I'm not bossy. Yeah, I like to, to give advice and instructions, but it's kind of difficult for me. Yes, give orders is, is difficult when you're not bossy. There are, uh, well, there is some people that they enjoy uh, giving orders, like feeling the, feeling the power. <laughs> yeah, because if you're a boss, but uh -huh. you're a mancito, <laughs> yes. it doesn't work. Uh -huh. Entonces, okay, y ahora me toca preguntarle a Melissa, ¿verdad? Ok. Ok, and how do you feel about creating spreadsheets? Creating spreadsheets. Uh, I enjoy it. Really? I hate it. I'm really bad at, at it. Okay. How do you feel about talking on the phone? Carlos? Pardon? How do you feel about talking on the phone? Mm -hmm. Okay, on the phone. Um, I say I don't mind it. Ahora usted pregunta. Okay. <clears throat> How do you feel about public speaking? Mm, I'm really good at, at it. I enjoy it. I really like, I don't feel embarrassed. 
Y ahora voy yo, va. Sí, sí, voy yo. Ok. Uh, how do you feel about working with numbers? I had it. <laughs> really, you hate it. <laughs> Comúnmente me extiendo. <laughs> Ah. No cumplo los plazos. Ah, pues entiendo. <risa> ok. Y ahora, Melissa, Carlos. Ahorita. Sería working on the weekend. Ok. How do you feel about working on the weekend? Uh, no. I hate it. <laughs> Creo que todos. Yeah, everybody hate it. Uh -huh. <laughs> oh, well. Even the teacher, right? <laughs> <laughs> yes, but I can't. Can. Can. <laughs> uh, especially Saturdays, because I think the Saturday traffic is really heavy. It's like Fridays. Yeah. Uh, do you work uh, all the day or part time? On um, Saturday and uh, just in the morning from 8 30 to 12 30. Oh, yeah, but that's better because I, I work uh, all day, uh, all day. Until, uh, until 5 p.m. Uh, well, basically, se supone. But uh, if we have clients um, after five, we have to go out uh, until the clients gone. Have gone. Oh, ah, uh, yes. And people sometimes is unconsiderate. Yeah, yeah. And, and I I understand them because uh, for working, salen y llegan pues como pueden. <laughs> but I want to go home too. <laughs> yeah, so that's why. Well, I I sometimes ask people, what time do you close? So uh, um, I ha I try to hurry because uh, I wouldn't like someone to do the same to me. <laughs> yeah, I try to to not um. ¿Cómo se dice perjudicar? Uh, to not affect. Okay, to not affect uh, somebody. In a company, maybe yes. on on the market, on the or something like that. Okay. Uh, I always like to ask, uh, what time they close. Mm -hmm. Yeah. Okay, but there are some positive things, right? So yes, um, on Saturdays I hate the traffic. Uh, yeah. I used to work Sundays, but. Uh, me in like three months that I'm not been teaching. I'm I started to teach recently again, so on Sundays mm. I don't really like it, but the traffic is is really nice. <laughs> yeah, that's fine. I'm, I'm not teaching on Sundays. What I like is that in at home is like cooking, <laughs> doing yeah. the dishes and things like that. Yeah, so I I rather work. Home. <laughs> yes, I rather work. It's alternative work. Yes. <laughs> yeah, for when in my case, uh, on Saturdays it's better related to sales. Mm. Ah, okay. That's the yeah. only good thing. That's the only one. Uh huh. Okay. That's nice. <laughs> yes, I see that many people is not joining the breakup rooms. I don't know if they are yeah, just... We have lots of listeners today. Mm -hmm. <laughs> I, I don't know if it is because it is the end of the month and people is busy with um, work-related yeah. activities. Or <laughs> if they are saying it's Friday and the party knows yeah. it. <laughs> and the body knows. <laughs> yeah, we don't know. Well, see you in the main, in the main section. Okay.
Okay, uh, you see uh, for today we are practicing and most of the activities are intended to be made in groups. I do know that some people is just listening because they are doing maybe work related things because it's the end of the month, but um, I don't know if other people is doing some other things, but um, siempre las actividades de ahorita la mayoría son para hacerlas en grupo, pero estoy viendo que muchos se están quedando nomás en la sección principal. Algunos han manifestado que es porque están haciendo cosas del trabajo, but we don't know. Entonces, si alguien se, de repente veo que hay muy poquitos porque los grupos son de seis y a veces solo hay dos conectados. Entonces lo voy a estar moviendo para los grupos para que haya más gente. Ok. Because the, uh, the idea is that you practice. Y pues a veces se quedan solitos en un room que nadie se une porque están like listener. So that's not the idea. Así es que si de repente oh, ven que oh, no. Teacher, you room. can modify. Um, you can practice uh, in the main session room. De la mayoría son, lo que pasa es que si ahorita pa, yo le pregunto a eh, Melanie y yo le pregunto algo, Melanie no contesta, perdemos tiempo. No sé si están ahí o no, porque la mayoría están con la cámara apagada. No sé si es de verdad que todos están en el trabajo. Entonces, en lo que estoy preguntándole así a la gente no contesta, eh, Cecia, le pregunto a Cecia, 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 está ahí, está ahí. No me contesta. Voy con Hazel, está ahí. Hazel, Hazel, no contesta. Entonces, para eso, mejor solo voy a ver en qué grupo hay participantes activos y ahí lo voy a ir metiendo. Ah, ok. Uh -huh. Perdón, teacher, a mí se me apagó la computadora y me sacó de todo. Por eso me, me sacó. Bueno, primero dejó un grupo que no era nadie, luego me pasó sí. con César y con Janet. Sí, y, ajá, lo vi que estaba solito en el grupo, entonces por eso lo moví. <risa> y ahí se me apagó la máquina y, y, y hay que hacer un gran proceso para entrar en ese Zoom. Bien complicado. Uh -huh. uh, yes, I know. Ok, ya casi, ya falta poco. Um, ok, this was the exercise that we were doing and that was pretty easy because you have the vocabulary there. Now, in this, um, remember that I told you that I was going to uh, get you some more material so that you could be able to um, complete the conversation. And this is like a sample of a job listed in the newspaper, okay? Every newspaper, they have a uh, jobs list section. And as you can see, for example, um, we have this one is requiring a customer service requires an employee with experience as economists, both in production and in commercial companies, work with documentation, reporting HR, management, paperwork, send us your resume by email, uh, banking at mail.com or the phone, and you have the phone there. A information manager, responsibilities will include We've receiving letters from candidates, consulting clients, monitoring applications, um, requirements, PC skills, uh, ability to work with email, grammatically correct speech, and communicability. Call us and you have the phone number there. Um, okay, so. Y there you have, y acuérdense que esto es para la, la conversación que teníamos ahí. Acá tienen más anuncios, ¿ok? Y aquí tienen, eh, like, um, también tienen este ejercicio que es lo de la página 31, que tienen que llenar estas formas. Pero ya vamos a ir para allá. Eh, estamos haciendo una conversación en la que... No la pudimos terminar ayer porque entiendo que a veces estar como de cero es un poco más difícil. Entonces, se recuerdan que acá los muchachos están buscando trabajos. So, they are looking at the computer and they are trying to find a job 
están tratando de encontrar un trabajo que sea indicado para ellos. And they said, like, um, ves algo en la lista? Y él dice, how about this telephone sales job? Entonces, ahora ustedes pueden decir, um, what about this information manager job? And then it says, uh, tienes que hacer esto y esto y esto. You have to uh, receive letters from candidates, consulting clients, monitoring applications, um, PC skills, ability, et cetera, et cetera. Y ya usted le dice, mm, mm, that sounds stressful. Puede decir, eso suena estresante. And anyway, I'm not good at working with people. I am not good at using a computer. Porque acá el trabajo me decía que tengo que usar computadora. PC skills, eh, recibir eh, aplicaciones de candidatos y eso. So I'm not good at that. Puede decir, okay. Well, I am. I might check that one out. Here is another one. Y le dice, aquí hay otro. Ah, customer service or a call center manager. The call center sells window. We are looking for a content manager. Ah, entonces usted dice, hmm, I will probably try that. I like managing people. I like being a boss, etc. Entonces ya pueden ir armando mejor la conversación. Escogiendo eh, de acá lo que um, algunos de sus business courses, customer service, um, advertising manager, um, PHP programmer, a pizza delivery courier, a car wash polisher, etc. And you have more here. Aquí tienen algo otros para secretary, television host, carpenter required. Entonces seleccionan un par y con eso se van haciendo la conversación. Is this clear? Yes? Clear? Questions? No, that's right. Okay. Let's uh, create a conversation. Remember, you have a model here and you have information and the ads here so that it can be easier for you with the vocabulary okay and this all this material is in the the one that i sent before the today's class Polis, polis, más grande, está más grande, eso no lo veo, más grande, pero así, sí, ya está bien. ¿Quién empieza? Eh, no sé, ¿tienen alguna idea? Le ponemos igual lo mismo. 
Lo mismo nombre. Bien. Por ejemplo, ¿quién anda buscando trabajo? Tal vez Janet, eh, Carla. Oh, no le gusta el que le ofreció Carlos. Eh, Carla le dice, aquí hay otro, mira, dice tal y tal cosa y ella no uh -huh. contesta. ¿Lo pueden hacer? Que, por ejemplo, podemos empezar así. Y dice, ah, ¿qué? ¿Cómo, qué, ¿Qué nombre? Es, qué se, ¿Quién sería la primera persona? Mm, Esto es casi como el que estábamos haciendo la vez pasada y no terminamos, va, Carlos. Cabal, cabal. Ya lo teníamos. Ajá, sí, ya teníamos la idea. El, el saludo ya lo teníamos. Entonces, <ríe> Yo le tenía como Hi, how are you? Eh, Vamos a hacer otro I'm, diálogo como Ajá, uh -huh, I'm really bad I need extra money Ajá uh -huh. Y ahí seguimos con lo demás Ajá uh -huh. Ok Bueno, pues primero sería uh -huh. el saludo Hi, how are you? Ajá uh -huh. uh -huh. um, pero qué sería la primera persona, Nils? Yo. Gracias, mm. Pongo. Vaya. Entonces, Cecia le dice, How are you doing? a Carla, digamos. Hi, how are you? Mm -hmm. A Carla, Carla me contesta. Um, I'm really bad. Uh, I'm really bad. I need extra money. I need... Le pregunta, have you ever looked in the in the newspaper? Mm -hmm. uh, Janet. Puede preguntar, ¿verdad? Uh -huh. Y el otro le puede decir, a ah, eso. Uh, Cecia, so, de primero um, que quedé. Eh, okay. Cecia le dice hello a, a, a Carla. Uh -huh. Y Carla le contesta. Yo, yo le entiendo así como que, que todos estuviéramos en grupo, ¿verdad? Uh -huh. Yo le conté, o sea... Viene Carla y yo lo saludo. Hi, uh -huh. how are you? Y ella contesta, I'm really bad. I need extra money. Uh -huh. Y usted le puede seguir. Le puede contestar lo que dijo Carla. Uh -huh. Repita, Carla. Ajá, uh -huh. have you already looked in the newspaper? Ahí está en el chat. Bye. Entonces, Pero... Carla no responde ahorita. Oh, how are you really looking in the no, o sea, como decir, somos, ¿cuántos miremos? somos cuatro? Somos, pa? Veamos Ajá. el periódico. Let's, let's take a look at the newspaper, puede ser. Let's take a look at the newspaper. O let's look for a job in the newspaper. Vamos a buscar. Let's look for a job in the newspaper. Puede ser. I don't know. Ajá. In the newspaper. Y le preguntan. 
interesting. Alguno era ahorita lo más someone. O oh, anyone, no, no me acuerdo. Piché, ¿cómo que no sé hay alguno? Uh, ¿Any? ¿Qué más o menos quiere decir? Eh, tenía ahorita. Are you interested in any of them? Alguno de ellos? In or are you interested of... in any of them? Uh -huh. Ahí va. Uh -huh. Yes. Y ese sería siempre Janet o sería mm, no sé, no sé, yo voy poniendo ideas. <ríe> en, en y of them. O sea, le podemos preguntar ya por uno, ¿verdad? O, o usted diría uno. No sé. ¿Cómo es? How, how about? Y ponemos una S. Están esos y están estos. Ajá, ahí hay uno que dice farm assistant. How about farm assistant? Part ¿Qué tiene part. que hacer? Ah, it's part-time job. Ok. O oh, pueden ver los otros. Okay. Um, um. Farm Farm Assistant Ay, me falta job Después de assistant Assistant job Así How about this farm assistant job? Vaya como Janet. Eh, ah, pero falta. Falta no sé. alguien más, ¿verdad? Pero... No sé. Valmore. Valmore, puede ser que diga eso. Uh -huh. This one. Uh, look this one. How about this farm assistant job? How about? Y, 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 sí. y yo soy la segunda en hablar. I'm needing extra money. Soy yo. Sí. Entonces yo le digo, I'm really bad. I'm bad. I'm bad at. Yeah. No sé, farming. Hola. <laughs> 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 
Y alguien me puede ofrecer otro diferente, va. Ajá. Uh -huh. I am not very good. At... And... Sería siempre la pregunta How about o what about? Bueno, mm. well, what about this? Y me preguntan por alguno más. ¿Qué, qué uh -huh. otro? Están sí. es también. Uh -huh. Graphic design. ¿Qué tal? Um, customer service. Service manager. Mm -hmm. Ah, sí, sí, En HTML no sirvo, ahí sí de ver es que no nací para eso. Okay. Ah. Uh -huh. Muchos códigos. Eh, quiero ver. Eh, Television host. Traemos con eso. ¿Qué? Es una televisión host. Televisión host. Um, what about this? Yo digo, I don't have uh, television hot. Ahí mismo, o sea, digamos que yo le pregunte eso. Ahí en la misma le puedo decir de de principal mm. eh, activities sí. o principal responsibility okay. entonces yo le puedo responder eso ve mm. and have good communication <laughs> skills and shine good communication mm -hmm. Y alguien más me ofrece otro, digamos así. Janet. Muy bien. Hola. Janet le puede decir. Eh... Podría ser esta ejecutiva. We need a girl over 27 years old. Y le explico bueno, un poco de lo alguien que me puede preguntar, do you have no cycle license? Because, 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 there's one uh, 
Form of delivery. ¿Alguien más me puede preguntar así? Bueno? Y alguien más me puede decir, ¿Is it that dangerous? <laughs> ¿Is it that dangerous? O ahí le contesta que no tiene. Mm. I don't know. Motorcycle life. Uh -huh. eh, yo, yo siento que ya alguien que le pregunte, digamos, eh, uh -huh. I don't know, this is for you. Eh, uh -huh. Por ejemplo, esa de ejecutivo. Siento uh -huh. que las, las responsabilidades también, las actividades están bien cortas. Uh -huh. Y ya que le diga, eh, como describir como las, las responsabilidades para que ya podamos cerrarla. Ah, sí, sí, puede ser que alguien me dice, this is perfect for you. Ajá. It's about, y, ajá, ajá, tal cosa, tal cosa. Need a girl over 27 is... years old. It's about... about ¿Cuál era el que me decía? La de esta, ejecutivo. Mm, where is he? No, ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sociability, responsibility, stress resistance, ability to work in multitasking mode. Mm -hmm, mm -hmm. Sí, es cierto. Y que me ajá, va. Así va. It's about executive. Uh It's about mm -hmm. ejecutivo. Eh, yo le digo, ¿qué le digo? Vamos a ver. Estoy, estoy pensando. En... <risa> Oye, la misma, digo yo. This is perfect for you. It's about executive. Um, Cabal, ajá, es la misma. Because they need a girl over 25 years old. And the principal qualities are sociability, responsibility, stress, resistance, ability to sí. work in multitasking mode. Sí, es. o si no puedo decir, suena interesante. O suena ajá. genial y yo, ajá, sounds... Sounds great. Sounds great. I'm good at sociability. Sociability. And I'm 
very responsible. Very responsible. to work on multitasking mode. Mm -hmm. Then, um, ya se terminó el tiempo. <laughs> ah. Sí. Okay, let's listen to, I guess, room number two. Do you have something to share with us, your conversation? Abel, Carlos, Elizabeth, Mario, Melissa. Okay, Mario tenía ahí anotado lo que estábamos haciendo. Lo tiene ahí en la mano, Mario. No, para que no lo tiene, Mario. No sé si se le perdió o se le borró. Tal ¿Qué vez. estábamos está... anotando? Ok, tal vez en lo que lo encuentra o, o por ahí lo... Ahí hay... está, ya. Ya lo tengo. Ok. Ok. Ok, esto. Que nosotros como que le vamos personalizando, lo estamos haciendo distinto, pero la idea es que se entienda. Ya nosotros así entendimos y al final no es uno como así, es lo otro todo está para allá. Pero en caso no le escuché, Mario. No, que al final eh, ya mencionó a varios de uh -huh. este grupo, pero al final nadie responde nada, solo nosotros estuvimos ahí y logramos hacer eso. No sé si quiere que lo digamos, Mario. Bueno. Okay. Comienza usted. Hi, Carlos. How are you? It's so bad. I really need a money. Me too. I so bad. We could be find a job in the newspaper. What kind of a job you need? I don't mind. I need to start a job in a job tomorrow. That's what you were reading. What experience, what, what is your experience in restaurants? Así ver si la pregunta y se nos faltó una palabrita ahí. No sé si esa era la idea. Uh, 
ahí nada había faltado poner lo demás cuando fue que nos llamaron al, al grupo del grupo Okay, so not a problem. So, what is your experience in restaurant? Well, and okay, so yes, it's kind of like a short conversation, and you were not able to finish to to the short time, right? No pudieron terminar porque no hubo mucho tiempo, verdad? Pero ahí pues. Se ve que llevan la secuencia, están utilizando Aromine, ok. And, ok. Well, that's fine. It's, uh, I know that it's, um, es un poco difícil cuando nos toca ya empezar a, uh, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Eh, ya van para como pre-intermedio. So, yes, you, vamos a seguir ejercitando así para que ustedes creen sus propias conversaciones. Uh, because I know it's difficult. But thank you so much for sharing. Now, let's listen to the next group. Tenemos un grupo más que me parece que era el de... Estaba Víctor Balmores, S. Cristina, Janet y Carla Daniela. Sí, sí. Ok. Yo digo que hicimos algo, pero no noté. <ríe> si alguno de mi bello grupo puede compartir, ay, sí, excelente. Um, did somebody uh, took note? So, so Okay, Cece is going to share, right? Sí, eh, sería una foto, teacher, pero, pero. Okay. <laughs> ah, es que la noté en el cuaderno. Uh... Okay, in the meantime, I'm going to check attendance and okay, tal vez este resuelven para buscar la fotito. Oh. Okay, okay. Okay, okay. Uh, Belen de Nilsson. Present. Thank you. Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Balmore Alexander. Balmore Alexander. Present. Thank you. Carlos Emilio. Present. Car Thank you. Carlos Humberto. Cecilia Noemí. Francisco Ernesto. Present, teacher. Thank Perdón, you, me levanté, teacher. Present. Thank you. Hazel Vanessa. Julissa Yamilet. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Carla Lorena. Present teacher. Ok, thank you. Um, let's continue. Marilyn Alejandra. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto. Present. Ok, thank you. Melanie Esther. Perdón, Melanie Alexandra. <clears throat> Melissa Esther. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. 
Santos, Cristina. Y Noé Bonilla. Ok, no sé si el grupo está listo ya para compartir. Encontraron el... Hello. Hola, teacher. Ya, ahorita se los comparto. <risa> es que se me trabó la máquina. Ok, no hay problema. Aquí este para poder adjuntarlo. Adjuntarlo a. Um, o solo le doy screen. Share screen. Share screen. Y ahí en la flechita donde, que está para arriba que dice share. Ok. Ahí, ahí está. está. Uh -huh. Ok. Entonces comenzamos, compañeros. Hi, how are you? I'm really bad. I need extra money. Janet, mm. usted va a decir lo que dice la flechita porque lo otro lo, lo habíamos dicho. Lo habíamos escrito. Yes, yes. Vaya, it's look for a job in the newspapers. Are you interested in any of them? Look, the, look, look, his. This one. Uh huh. <laughs> How about Sorry. his from assistant Joe? I'm not very good at it. And what about this? It's about television host. Mm, I don't have good communication skills. I'm shy. Do you have um, motorcycle um listen because there is um delivery? Mm, no, I don't have. This is perfect for 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 you. It's about excellent because the executive. What? Perdón. Huh? It's about executive. Uh, ex executive mm -hmm. because the qualities about about you mean ah huh? are are sequently responsibility and uh, ability to work in multitasking multitasking no. No. That sounds great. I'm very responsible and sociable. <laughs> okay. <And you're... laughs> Excellent. Very good job. Thank you so much for sharing. So, um, well, that would be it for today. And remember that we do not have classes until April 10th. Okay. Hasta el otro lunes sería. Eh, para ahora el one on one es Carla Lorena. Si se puede quedar un ratito después de la clase, si tiene algo que um, preguntas, etc. So I hope that you enjoy your vacation eh, and see you uh, in a week. Uh -huh. So de este lunes al otro, hasta abril 10. Eh, volverían. So try to continue working in the platform. Tal vez este, puedan avanzar ahora lo más que puedan y ya pues se olvidan de eso en la vacación, pero avancen lo más que puedan. Yo sé que en vacaciones no, no le dan como que ganas a uno de, de, de estudiar, ¿verdad? pero traten de hacer lo que puedan, tal vez entre ahora y mañana. And I hope that you enjoy your vacation. Take care and see you on April the 10th. Enjoy. See you, teacher. Enjoy it too. You too.
Goodbye. Good Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye. Good night, teacher. Good night. Sleep well. Okay, Carla, thank you for staying. Gracias por quedarse un ratito. ¿Quiere español o en inglés? ¿Cómo es prefiere? Ok, teacher. Es inglés. Teacher, eh, estuve de oyente. Estoy de oyente. Estaba de oyente porque he estado bastante enferma. Ok, you, you do not so good. So, um, and how are you feeling with the classes? I, I go. And is there any question about any topic that you feel that is difficult for you? Anything that you would like to review? Mm, not this year. No? Are you okay with the topics? Yes. And what about the platform? How are you doing with the exercises? Any question? No, no. no? No. Okay. Anything about the class that you think that is working for you? Mm. No, teacher. That's all okay. So everything is good. Okay. So is there anything that you would like to add or any comment? No. 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 Okay, no. <laughs> I understand that you're not feeling good, so you need to rest. So I hope that you sleep well. Thank you for uh, staying for a little while and um, drink a lot of hot tea, chamomile tea. <laughs> and see you then in April the 10th. Okay, teacher, thank you. Okay, take care and get well soon. <laughs> yes, yes. Okay, bye. Take care. Bye. Good night. Good night.